கொலஸ்ட்ரால் எனக்கு அதிகமாயிருச்சு கொலஸ்ட்ரால் வந்ததுனால நான் ஆயில டோட்டலா அவாய்ட் பண்றேன் ஐயோ எனக்கு ஒருவேளை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமோனு பயமா இருக்கு அப்படினு நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு டவுட்ஸ் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் रिलेटेडா அது எல்லா டவுட்ஸ்க்குமே இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆன்சர் கேட்க போறோம் டாக்டர் கிட்ட நம்ம வந்திருக்கோம் அவங்க கிட்ட கொலஸ்ட்ரால் रिलेटेडா இருக்க கூடிய எல்லா டவுட்ஸ்மே கேட்கலாம் ஹாய் மேம் குட் மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் கொலஸ்ட்ரால் அப்படினா என்ன எதுனால வருது கொலஸ்ட்ரால் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் கொழுப்புனு சொல்றோம் இது ரெண்டு வகையானது இருக்கு ஒன்று எக்ஸஜினஸ்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று எண்டோஜினஸ் எக்ஸஜினஸ்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு பொருட்கள்லேருந்து வருது ஸோ நம்ம அதிக கொழுப்புள்ள பொருட்கள் நெய் பால் முட்டை மாமிச வகைகள் ஆட்டுக்கறி இது மாதிரியான மாமிச உணவுகள் மற்றும் நம்ம வந்து கொழுப்பு இதில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் பட் நிறைய இனிப்புகள் நிறைய ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே கொழுப்பு இருக்குது ஈவன் நம்ம பிஸ்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இதில் கூட கொழுப்பு இருக்குது ஸோ கொழுப்புங்கிறது நம்மளுக்கு நிறைய உணவுப் பொருட்களில் இருக்குது இது தவிர உடல்லையும் உற்பத்தி ஆகின்றது இது லிவர்னு சொல்லக்கூடிய உறுப்பு கல்லீரல்லேருந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ இதை எண்டோஜினஸ்னு கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லுவோம் ஸோ சில இது வந்து நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக்காக டிட்டர்மின் ஆகுது நம்ம உடம்பில் எவ்வளோ தூரம் கொலஸ்ட்ரால் உருவாகுது அது எவ்வளோ தூரம் தேவையில்லாத கொழுப்பு நம்மளுக்கு அந்த பயில்ங்கிற அமிலம் வழியாக வெளியேறுது இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஜெனட்டிக்லாகவும் டிட்டர்மின் ஒருத்தரோட பாடிக்கு கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிறது எந்த அளவு இருக்கணும் ஸோ நம்ம எந்த அளவு ரொம்ப நல்ல அளவு தேவையான அளவுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கொலஸ்ட்ரால் பல வகையான கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால்னா மொத்த அளவுன்னு சொல்லுவோம் இதில் குட் கொலஸ்ட்ரால்னு இருக்குது நல்ல கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லுவோம் அது ஹெச்டிஎல் இருக்கிறதுலேயே வச்சு மோசமான கொலஸ்ட்ரால் எல்டிஎல்னு சொல்லுவோம் லோ டென்சிட்டி லைப்ப ப்ரோட்டீன் எல்டிஎல்னு சொல்லுவோம் இது தவிர ட்ரைக்ளஸ் ரைடுன்னு இன்னொரு மோசமான கொலஸ்ட்ராலும் இருக்குது ஸோ இப்போ மொத்த கொலஸ்ட்ரால் டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தோம்னா நம்ம உடம்புக்கு ஒரு நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பதுக்குள்ளார இருந்தாலே போதுமானது நம்ம ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அறுபதுக்கு மேலே இருந்தால் நல்லது மினிமம் ஒரு நாற்பது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஐம்பதுக்கு மேலேயும் இருக்கணும் இதுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா அது லோ ஹெச்டிஎல் இந்த ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் குறைய குறைய அது ஹார்ட் அட்டாக்கான ரிஸ்க்கை அதிகரிக்க செய்து எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் தான் இருக்கிறதுல வச்சு மோசமான கொலஸ்ட்ரால் இது பிறப்பில் பார்த்தா ஒரு முப்பது மில்லிகிராம் தான் இருக்கும் முப்பதுலேருந்து ஐம்பது மில்லிகிராம் தான் இருக்கும் இந்த அளவு தான் நம்ம உடம்புக்கு தேவையானது ஒவ்வொரு டைம் தேவையில்லாத உணவுப் பொருட்களை சாப்பிட சாப்பிட நம்மளுக்கு இது நூறு நூற்றி முப்பது நூற்றி அறுபதுன்னு அதிகரிச்சுட்டே போதும் ஸோ இது முப்பதுலேருந்து ஐம்பது இருந்தால் சரியான அளவு மினிமம் எழுபதுக்கு கீழேயாவது வச்சுருக்கணும் இதுக்கு மேலே போக போக அது ரிஸ்க்கை அதிகரிக்க பண்ணுது அதே மாதிரி ட்ரைக்ளிஸ் ரைட்ங்கிறது இன்னொரு கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் இந்த ட்ரைக்ளிஸ் ரைட்ஸுங்கிறது ரொம்ப லைஃப் ஸ்டைல் லிங்க்டு கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்ம நிறைய இனிப்பு வகைகள் உட்கொண்டோம்னா டயபெட்டிஸ் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்ததுனா உடல் பருமன் அதிகரித்தா நிறைய ஆல்கோஹால் கன்சியூம் ஆனால் இந்த ட்ரைக்ளிஸ் ரைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதனுடைய சரியான அளவு விகிதம் பார்த்தோம்னா நூற்றம்பதுக்குள்ளார இருக்கணும் இது ஒரு சிலருக்கு ஜெனட்டிக்கலாக ஐநூறுக்கு மேலே ஆயிரத்துக்கு மேலே போகலாம் பட் இது ஒரு ஐந்து சதவீதத்தினருக்கு பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு இந்த உணவுப் பொருட்கள் மூலமாகவும் அன்ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ் எக்ஸஸ் ஆல்கோஹால் இன்டேக் இது மாதிரியான விஷயங்கள்னாலையும் அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ்னாலையும் தான் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு இந்த ட்ரைக்ளிஸ் ரைட்ஸ் அதிகமாகுது நீங்கள் குட் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க எந்தெந்த ஃபுட்டில் வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது குட் கொலஸ்ட்ரால் எதில் நிறைய இருக்குன்னா நட்ஸ் ஸோ நம்ம வால்நட்ஸில் நிறைய இருக்குது ஏப்ரிகாட்ஸில் நிறைய இருக்குது ஃப்ளாக் சீட்ஸில் நிறைய இருக்குது ஆலிவ் ஆயிலில் இருக்குது அது தவிர நம்மளுக்கு ஃபிஷ் நிறைய இருக்குது ஃப்ரெஷ் சாலட்ஸில் ஃப்ரூட்ஸில் இருக்குது இதில் இது ஸோ ஹெச்டிஎல்ங்கிறது ஓரளவுக்கு ஆல்கோஹாலையும் இருக்குது பட் இதுக்காக ஆல்கோஹால் கன்சியூம் பண்ணணும்னு நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் ஆல்கோஹால் அதனால் வரக்கூடிய பிட்டின் விளைவுகள் இருக்குது அதனால் அதனால் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் பட் நிறைய இந்த ரெட் கிரேப்ஸு பெரிஸு இதில் எல்லாமே குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது குட் கொலஸ்ட்ரால் குறையிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் திரும்ப திரும்ப ரீஹீட்டட் ஆயில் அந்த வெளியில் வாங்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸில் அந்த கிறிஸ்ப்னஸ்க்காக அந்த நிறைய நம்ம டால்டா
So most of these snacks items la uh, trans fats adhigarika adhigarika good cholesterol koreyam. Good cholesterol koreyadhukka innu uru mukhiya maana karanam pothaam na tobacco and tobacco products. So pugai ilai saman inda patta vishayengal smoking arukattu, pugai ilai mellum palak arukattu, inda park powder palak arukattu, idhi yelna me good cholesterol koreyakka kutiya thanmai irukkou. சிலருக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் வர்றதுக்காக எண்ணெய் வந்து சாப்பிட்றதுனால கொலஸ்ட்ரால் வருது அப்படின்னு சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைங்களுக்குமே அதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி டோட்டலாக ஆயில் அவாய்ட் பண்ணுறது சரியா இல்லைன்னா எந்த ஆயில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஆயில் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்மளுக்கு உடம்பில் பேலன்ஸ்ட் இன்டேக் இருக்கணும் இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எடுக்கணும் புரத சத்து ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் எடுக்கணும் ஒரு டென் பர்சன்ட் நம்ம ஃபேட்ஸாக எடுக்கலாம் ஸோ என்ன மாதிரியான ஆயில்ஸ் பெட்டர்னால் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் அந்த வெஜிடபிள் ஆயில்ஸில் ரெண்டு வகை இருக்குது மோனோ அன்சாச்சுரேட்டட் பாலி அன்சாச்சுரேட்டட்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டிலும் ஒரு பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா பெட்டராக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ஆயில் எடுக்காமல் ரெண்டு மூணு வகையான ஆயில் நல்லெண்ண நல்லது ஸோ அது தவிர நம்ம வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ரைஸ் பிரான் ஆயில் கார்ன் ஆயில் இல்லைனா ஆலிவ் ஆயில் இந்த மாதிரியான ஆயில்ஸ் ரெண்டு மூணு ஆயிலை நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா இல்லை ரொட்டேஷனில் ஒரு ரெண்டு மாதம் இந்த ஆயில் ரெண்டு மாதம் இந்த ஆயில் அந்த மாதிரி ரொட்டேஷனில் யூஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய பேலன்ஸ் கிடைக்கும் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது மெயினாக நம்ம கொலஸ்ட்ராலுக்கு இந்த டீப் ஃப்ரை திரும்ப திரும்ப ரீஹீட்டட் ஆயிலில் சாப்பிட்றது நிறைய பொறித்த உணவுகள் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட்றதே கொலஸ்ட்ரால் தான் கன்வெர்ட் ஆகும் பாடியில் ஸோ எனி எக்ஸஸ் கேலரிஸ் நம்ம தேவைக்கு அதிகமான உணவுகளோட ஸ்டோரேஜ் வந்து ஃபேட் ஸோ நம்ம நிறைய சாப்பிட்ட சாப்பிட அது கொலஸ்ட்ரால் தான் படியும் கோகோனட் ஆயில் சாப்பிட்டா இல்லைனா அந்த சட்னி சாப்பிட்டா அதிகமாக கொலஸ்ட்ரால் ஏறும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அது ட்ரூவா ஸோ கோகோனட் ஆயில் இஸ் அ சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் ஸோ சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டுடைய அளவு வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைவாக எடுத்துக்கணும் ஸோ சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் எடுக்கிறோன்னா நம்ம அது அளவு கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ தேங்காய் சட்னி எடுக்கிறோன்னா வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் எடுத்துக்கலாம் டெய்லி தேங்காய் சட்னி எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி எல்லா பொரியலையும் நிறைய தேங்காய் போடுறது அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு முக்கியமான குழம்புல நம்ம கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டோன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஸோ எதுவுமே இன் மாடரேஷன் இஸ் ஃபைன் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு போனோம்னா அது பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் பாலில் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா இல்லை பாலில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறக்காக நான் குடிக்கிறது இல்லைன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அது எந்த அளவு ட்ரூவாக இருக்கும் பாலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ இன்டேக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மனிதனுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் அதுவும் பெ பொதுவாக பெண்களுக்கு அதுவும் போஸ்ட் மென் அப்பாசல் விமென் மாதவிடாய் நின்ற பெண்களுக்கு பால் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் போன் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக இது ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் வளர்கிற வயசுலேயும் அந்த போனுக்காக பால் ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு உணவு அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் கால்சியம் சத்து இதெல்லாம் இருக்கிற அது ரொம்ப இன்றியமையாதது ஸோ பாலை கண்டிப்பாக தவிர்க்கக்கூடாது ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்மளுக்கு தெரிந்த ஒன்று இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நானூறு எம்எல் பால் நம்மளுக்கு அவசியம் தேவைப்படுது அதாவது ஒரு ரெண்டு ஃபுல் கிளாஸ் ஆஃப் மில்க்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஒரு நாளைக்கு இது தாராளமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பாலில் வந்து பல வகையான ஃபேட் கண்டென்ட் வந்து மா மாடிஃபை பண்ணுறோம் நம்ம பேக்கேஜ் பா பாலில் எல்லாமே அதில் வெளியிலே போட்டிருக்கோம் எவ்வளோ பர்சன்ட் ஃபேட் இருக்குதுன்னு இது வந்து ரெண்டு பர்சன்ட்லேருந்து ஆறு பர்சன்ட் வரைக்கும் வேரியேஷன் இருக்குது ஸோ கொழுப்பு நிறைய இருக்கிறவங்க இல்லை ஏற்கனவே மாரடைப்பு நோய் வந்தவங்க இதில் குறைந்த அளவு கொழுப்பு உள்ள பால் இரண்டு இல்லை மூன்று சதவீத பர்சன்ட் உள்ள பால் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஆவின் பேக்கெட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் மூணு பர்சன்ட் பிங்க் கலர் இருக்கும் அது ரெண்டு பர்சன்ட் உங்களுக்கு பச்சை வந்து நாலரை பர்சன்ட் ஆரஞ்சு வந்து ஆறு பர்சன்ட் இப்போ கவர்மெண்ட்லேயே இந்த பச்சை பாலில் வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க ஏன்னா இது கொழுப்பு ஆக அதிகமான பால் நம்ம நாட்டில் நிறைய கொழுப்புனால அடைப்புகள் வந்து மாரடைப்பு நோய் வருதுன்றதுக்காக இதை வித்ட்ரா பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்கிறது அவசியம் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அதிக கொழுப்பில் பல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டா அது டைல்யூட் ஆகிடும்னா அப்படி ஆகாது நம்ம எடுக்கக்கூடிய அளவு குறையுமே தவிர அதனுடைய ஃபேட் கண்டென்ட் மாறாது ஸோ நம்ம தேவையான அளவு கொழுப்புள்ள பால் குறைவான கொழுப்புள்ள பால் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா மேம் ஒரு வேலை கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகிடுச்சு அ
நம்மளுக்கு வந்து இது நான் இருக்கேன்னு அறிவிக்காது ஸோ எனக்கு தெரியவே இல்லையே திடீர்னு மாரடைப்பு வந்தது அப்படிங்கிறது தான் நிறைய பேரோட ஒரு கூற்றாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா இது எல்லாமே சைலண்ட்டாக உள்ளே இருந்து பில்டப் ஆகும் இது சிம்டம்ஸ்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்ப இட்ஸ் டூ லேட் ஸோ நம்ம வந்து இதுக்காக தான் இந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் பீரியாடிக்கலாம் நம்மளை நாமளே பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுனாலே முதல் முறை ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் அது பண்ணணும் ஒரு முப்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கொழுப்பு இருக்கா உப்பு இருக்கா சர்க்கரை சத்து இருக்கா நம்மளுடைய ரத்த கொதிப்பின் அளவு என்ன இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு தான் ஒரு கேப்ஷனே போட்டிருந்தாங்க ஒரு தடவை வேர்ல்டு ஹார்ட் டீல நோ யோர் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன அளவு இருக்குது உப்புடைய அளவு என்ன இருக்குது உங்களுடைய சர்க்கரை சத்து எவ்வளோ அளவு இருக்குது கொழுப்பு என்ன அளவு இருக்குது உங்கள் பிபி என்ன அளவு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இது நம்ம பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்குமே டீ காஃபி குடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா ஃபுட்டில் உப்பு போட்டு சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் இந்த அளவு எல்லாமே எவ்வளோ இருக்கணும் டீ காஃபி குடிக்கலாமா அவங்க டீ காஃபி குடிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நானூறு எம்எல் ஸோ ஒரு ரெண்டு இல்லை மேக்ஸிமம் மூணு கப் அளவு காஃபியோ டீயோ குடிக்கலாம் நம்ம அந்த லோ ஃபேட் மில்கில் ஒரு சிலர் பார்த்தா சாப்பாடு ரொம்ப சாப்பிட மாட்டாங்க ஒரு பத்து கப் காஃபி இல்லை பத்து கப் டீ குடிப்பாங்க இப்போ நம்ம நினைக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு ஒரு கப்லேயும் நம்ம அரை டீஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டால் கூட அதனுடைய கேலரி கண்டென்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கே ஆயிரம் கேலரிஸ் கிட்டே வந்துடும் நீங்கள் எந்த ஜிம்மில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் நீங்கள் இருபது கிலோமீட்டர் மராத்தன் ரன் பண்ணால் கூட அந்த அளவு கேலரிஸும் உங்களால் ஷெட் பண்ண முடியாது ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு வெயிட் கொழுப்பாக அமைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் கொலஸ்ட்ரால் வந்தவங்க டேப்லெட் எல்லாம் எதுவுமே எடுத்துக்காம அந்த அளவை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் அந்த மாதிரினா காலையில் மதியம் நைட்டு இதை சாப்பிடுங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன நீங்கள் சொல்லுவீங்க இதுக்கு ரெண்டு விதமாக பதில் சொல்லுவேன் ஸோ இது ப்ரிவென்ஷன் அதாவது நம்மளுக்கு எந்த நோயுமே வராதவங்க கொழுப்பை எப்படி கட்டப்படுத்தணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெகுலராக டைமுக்கு சாப்பிட்றது மிக மிக அவசியம் ஸோ நம்ம நேரம் தள்ளி தள்ளி சாப்பிடதான் நம்ம பசியில் நம்மளுடைய பிரெயின் சிக்னல்ஸ் அனுப்போம் ஸோ நம்ம பக்கத்தில் இருக்க ஸ்வீட்டை உடனடியாக எடுத்து சாப்பிடுவோம் இல்லை காஃபி டீயை குடிச்சிட்டு நம்ம நேரம் தள்ள தள்ள கண்டிப்பாக ஜங்க் ஃபுட் இன்டேக் அதிகமாகுது ஸோ நேரத்துக்கு சாப்பிட்றதுங்கிறது ஒரு இன்றியமையாத விஷயம் நம்மளுடைய இருதயத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு கொழுப்பை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணி மத்தியானம் சாப்பிட்றேன் இல்லை நைட்டு மட்டும் நிறைய சாப்பிட்றேன்னு இருக்கக்கூடாது சீரான உணவு அளவான உணவு எடுக்கணும் எப்போவுமே லைட்டாக உணவு சாப்பிடணும் நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு ரொம்ப வயிறு முட்டை முட்டை திருப்தியாக சாப்பிட்டுட்டேன்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக சாப்பிட்றது நல்லது ஹெல்த்தியான ஃபுட் அதாவது சீரியல்ஸ் ஹோல் கிரெயின் சீரியல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஹோல் கிரெயின் சீரியல்ஸில் கோதுமை நம்மளுடைய அரிசியிலேயே முழு அரிசி அந்த இந்த ப்ரவுன் ரைஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ரெட் ரைஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது இது மாதிரியான பாலிஷ் ரைஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான ரைஸ் கண்டென்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய இட்லி தோசை சப்பாத்தி இது எல்லாமே நல்ல உணவுகள் தான் நம்ம அடை எல்லாத்துலேயுமே ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ப்ளஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இது மாதிரியான உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரிஃபைன்டு கிரெயின்ஸை கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும் லைக் மைதா ஒயிட் ரவை இதை கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும் சுத்தமாக தவிர்க்கணும்னு இல்லை கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி மூன்று வேலையும் ஹோல் கிரெயின்ஸு வித் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நம்ம நாலஞ்சு கப் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ வெஜிடபிள்ஸை நம்ம குருமா மாதிரி வச்சுக்கலாம் சாலட்ஸ் மாதிரி வெஜிடபிள் சூப் மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய உணவு வகைகள் சப்பாத்தி ரோல்ஸ்குள்ளார வச்சுக்கிறது வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் பேஸ்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்லது ஒன் ஆர் டூ ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு பழமோ ரெண்டு பழமோ எடுத்துக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஸோ பழங்களில் காய்கறிகள்லையும் வெரைட்டி கொடுக்கணும் ஒரே மாதிரியான பழங்களோ ஒரே மாதிரியான காய்கறிகளோ சாப்பிடாமல் பல வகையான காய்கறிகள் சாப்பிட்றப்ப ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு நிறம் அந்த ஒரு ஒரு நிறத்துலேயும் வித்தியாசமான நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது விட்டமின்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் போய் விட்டமின் கேப்சியூல் சாப்பிடணுங்கிற அவசியமே இல்லை நீங்கள் நிறைய கலர்களில் உணவுப் பொருட்களை உள்ள உட்கொள்ள உட்கொள்ள உங்களுக்கு எல்லா விட்டமின்ஸும் பேலன்ஸ்டாக வந்துடும் ஸோ இது தான் இதனுடைய தந்திரம்னு சொல்லணும் இது தவிர பட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் ஒரு சிலருக்கு பிறப்பிலேயே அதிகமாக இருக்கும் அவங்க பாரம்பரியத்தில்
நீங்கள் மாத்திரையே உட்கொள்ள வேண்டும் டயட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஒரு மூணு மாதம் டயட் ட்ரை பண்ணியும் கண்ட்ரோல் வரலன்னா கண்டிப்பாக மாத்திரை எடுக்கணும் இது தவிர சர்க்கரை நோய் இருக்கவங்களுக்கு எழுபது மில்லிகிராமுக்கு மேலே கொலஸ்ட்ரால் எல்டிஎல் போனாலே இவங்களுக்கு இது அதிகம் இது வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கை உண்டு பண்ணும் பிகாஸ் டயபெட்டிஸ் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஹையர் ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கரை நோய் இருக்கவங்களுக்கு எல்டிஎல் எழுபதை கிராஸ் பண்ணிட்டாலே இவங்க கொலஸ்ட்ராலுக்கான மாத்திரை ஸ்டாட்டன் மாத்திரையும் உட்கொள்ள வேண்டும் இதே மாதிரி ப்ரெஷர் பாரம்பரியத்தில் நிறைய ஹார்ட் அட்டாக் இளம் வயதுலேயே ஏற்பட்டிருக்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்க இதே இதை எல்டிஎல் லெவலில் ஐம்பதுக்கு கீழே வச்சுக்கணும் ஸோ பல முறை ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்க இல்லை ஹார்ட் அட்டாக்கு ஸ்ட்ரோக்கு கீழே காலுக்கு போகிற ரத்த நாளத்தில் அடைப்பு இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க பாலிவாஸ்குலர் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு டெரிட்ரி இல்லாமல் ஹார்ட்டு இரு மூளை கீழே கால் இந்த மாதிரி பல இடங்கள்லேயும் அடைப்பு இருக்கிறவங்க இந்த எல்டிஎல் லெவலில் முப்பதுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளார வச்சுக்கணும் ஸோ இது ஒன் ஃபிட் ஒன் சைஸ் டஸ் நாட் ஃபிட் ஆல் உங்களுடைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் உங்களுடைய சக நோய்களை பொறுத்து உங்களுக்கு எந்த அளவு எல்டிஎல் இருக்கணுங்கிறது நிர்ணயிக்கப்படுது சிலர் வந்து நல்லா ஹெவியாக ஃபுட் சாப்பிட்ருவாங்க ஆயிலி ஃபுட்டாக இருக்கும் இல்லைனா அவுட் சைட் ஃபுட் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு ஹெவியாக இருக்குது அப்படிங்கிறக்காக சுடு தண்ணி குடிப்பாங்க இல்லைனா சார் உனப்ப அந்த மாதிரி ஏதாவது குடிப்பாங்க கேட்டால் டைஜஸ்ட் ஆகட்டும் அப்படின்னு அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஜென்ரலாகவே ஹெவியாக இருக்கிற உணவுகளை நம்ம தவிர்க்கிறது நல்லது என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டோன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நம்ம வந்து அடுத்த நாள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஜிம்மில் போயோ இல்லை அதிகமான வாக்கிங்கோ பண்ணி அதை நெக்ஸ்ட் ஒன் வீக் நம்ம இன் இன்டென்ஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய எக்ஸசைஸை அந்த எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்ட உணவுகள் உடம்பை விட்டு வெளியேறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் சா அதிகமாக சாப்பிட்ட உடனே எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்த நாளில் இருந்து பண்ணலாம் கொலஸ்ட்ரால் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிங்க தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ இட் வாஸ் அ ப்ளஷர் பீயிங் ஆன் திஸ் சேனல்